送礼给主管到，根本就合不上，配套啊，这个。什么配套？人家是白送的，你当真的了？哎，哎，这个拿回去，呃，晾衣服也行吧？是不是啊？你看不出来多少钱啊？自己家里也是做五金的，看不出来你还算不出来啊？玉珠啊，是这一看就是好东西，但你插不上水管子，不白糟蹋了吗？是不是啊，红姐，人家这么设计啊，总归是有它的道理的。谁要是买水龙头，我再送一条水管啊，质量好的不得了。啊，你们看一下。哎，大光，你见识多，你说这个水管到底是干什么用的？水管，水管收水的呗。这个陈江河葫芦里卖的什么药？哎呀，他呀不一定从哪上面便宜货，赔本赚吆喝呗，是不是？哎，你看，儿子，你看，这个水管，这材料，这质量，价钱不比他卖的水龙头低，他不赔死啊？爸，你这就不知道了。南方啊，经常有这种积压的货卖不出去，所以就老搞这种活动。你们就是见识少，张哥，你先忙着啊，我先出去啊。嗯，早点回来啊。好嘞。通告写的什么？啊，人珠五金前日赠送水管，现回购一根五毛。哎，这有点意思啊。行啊，这是。有点意思。这两口，这两口子是唱哪一出的？看不到。玉珠啊，这管子不是白送的吗？你现在又回收，赔到家了吧？这个对呀、啊。哎呀，冯姐，你就给我吧，反正我给你五毛钱。毛肉五毛钱，大家都是明眼人啊。其实这个软管肯定是不值五毛钱的，你们一看就能猜个八九不离十，对吧？哎，玉珠啊，这水管的成本价也得两三块吧。五金的，一看就明白，厉害着呢。不会是两三块钱的白送，现在五毛钱回收，搞什么名堂？对啊，这不赔本了吗？大家来看这个花洒，跟别的花洒有什么不同？嗯，好，别着急，这是一种。啊，我按这个东西。哎呦，别动！等一下，还有。这根软管另一端连的是什么呀？燃气热水器。燃燃气热。这个东西也是新产品的啊！现在我接不了燃气，所以如果我要接的话，刚才出的水就是热的，明白了吧？明白了。这根软管，你讲的没有错，三块钱，绝不骗大家。但是你拿着这根软管来找我买这台热水器，我给你们八折，听明白了吗？八折。哎，我等我再强调一点啊，这个。管是不起水垢、不生锈、不怕烫的，对，一百度的温度都不怕。所以其实如果你不接热水器，太可惜了。对呀、啊，要是不买你们家的花洒和热水器，那这水管，退你五毛了，你还赚五毛呢。啊，在这等着我呢。啊，哎，你不要这样讲的。我跟你们说啊，这个东西很难搞到，因为这是新产品。你看整个这个市场，谁家卖这个东西？对不对？只有我们家卖，真的很难拿货。我们就拿到了一百套，所以说你拿着软管今天来找我买，我只能卖你们一百套。卖完之后你再拿软管找我怎么办？对不起，我只能退你五毛钱了。这五毛有什么赚的呀？哎，你这样吧，香河，给我来一套，我准备来一套。我给冯姐来一套。
。刚才记多少了？你别给我记错了啊！记不错，你那得先数多少遍了？你管我数多少遍呢？你妈，我现在就愿意守着你和你叔叔，数千。行了，你记就好了，我来数，加一千八多少？啊？算明白了。哎呀，回来了！怎么还让孩子帮着算账呢？这不锻炼数学吗？小旭，来来，听叔叔话，坐坐坐坐你的作业去，你不要管这个。作业做完了，做完你们哪能做这个事情啊？行行行行，那你出去玩去吧。啊，出去跑远了。不准出院子，听见没？真锻炼数学。财迷。哎，你这属于轻易不出手，出手就吓人一跳啊！他们都说了，你一天卖的量比我们卖一个月的，厉害呀！我怎么跟你讲呢？人间正道是沧桑，对吧？你如果连这个起码的道理都搞不清楚的话，做生意这辈子做不大。一个窝头都抢不过我，你这……哎，你这样讲话有意思吗？小旭，读书太差了，他妈妈快急疯掉了。你是学习委员，你不能坐视不管、见死不救啊，对不对？对。那你要帮他。嗯。一言为定。一言为定。嗯。<笑>行了，爷爷，赶紧做作业吧。嗯。哎呀，把这个地擦一下啊，你们放着。没事没事。你给我放下。咋了？哎，我是陈江河呀，陈江河呀。你上回上我们家来一直在看这些管道啊什么的，对呀、啊，你是把我也蒙在鼓里了是不是？不是这个是商业机密，那不结果我不好讲的。你跟我说句实话，啊，你那儿只有一百套热水器吗？我这可，那个当然老夏那个仓库里还有几百套。是欺诈？不是，我也没有办法的呀，我不可能说哦，所有人拿一个短管，然后过来找我兑换，我就每个人都要给他五毛钱，我哪有那么多钱？我不亏了吗？我是这样想的啊，我索性啊，再出一个公告，我上面这样写，就说应广大用户的强烈需求，我又搞到几百套，哎，他们也高兴啊，我也很不容易嘛，简单对吧？陈江河，陈江河，你卖水龙头是醉翁之意不在酒，对呀、啊，你送出那几百个水管就是几百个订单，你根本就不愁卖不出去。你懂我，我跟你讲，要做生意啊，你还是比我强的，你少拿话跑。那我告诉你啊，啊，你这回这个点儿踩对了，你不经意之间呢，你救活了一个厂子，就老夏他们那个五金厂啊，是从乡镇企业发展起来的，这几年市场没搞好，仓库里面呢积压了好多存货，工人连工资都发不出来了。你这一折腾倒是挺好的，把这死水给折腾成活水了，一下子跟市场接轨了。也不能这样讲的，要说还得是老夏他们货。